വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജീനുകളിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ജീനോം രഹസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജീനോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേഡ് ജീനോം രഹസ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ജനിതക വസ്തുവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോം മൊത്തം ജനിതക വസ്തു മനുഷ്യനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോംസോംസ് ആണുള്ളത് ഏകദേശം മൂവ മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യ ജീനോം മനുഷ്യ ജീനോമിൽ മുപ്പതിനായിരം ജീനുകൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ജീനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് മനുഷ്യ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനമല്ലാത്ത ജീനുകളെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ജങ്ക് ജീനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തത് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ വൺ വേഴ്സിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ജങ്ക് ജീനുകൾ ഈ മനുഷ്യ ജീനോം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇനി ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജീൻ മാപ്പിംഗ് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ജീൻ ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുക ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ജീനുകൾ ഡി എൻ എയിൽ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ജീൻ ചികിത്സകളുണ്ട് ജീനുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമുണ്ട് ജീൻ ചികിത്സ ഈ ജീനോമിൽ നിന്ന് രോഗകാരികളായി മാറ്റി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ജീനുകൾ റിമൂവിംഗ് ആൻഡ് ആഡിങ് Removing and adding of genes. ആവശ്യം ഇല്ലാത്തവയെ മാറ്റുകയും ആവശ്യമുള്ള ജീനുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീനിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ജീൻ മാപ്പിംഗ് അതേപോലെ ജീനോം രഹസ്യങ്ങൾ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മനുഷ്യ ജീനോമിൽ മുപ്പതിനായിരം ജീനുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയാം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പാസ്മേറിയ സിദ്ധാന്തവും രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തവും ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പാൻസ് പേർമിയ സിദ്ധാന്തം രാസപരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇത് രണ്ടുമാണ് ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എ ഐ ഒപ്പാരിൻ റഷ്യക്കാരനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജെ ബി എസ് ഹാൽഡൻ ബ്രിട്ടൻ ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഈ രണ്ട് തിയറീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ജീവപരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും യുക്തിസഹമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ യുക്തിപരമായ 
സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്നാണ് ഇയാളെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് ഇയാള് ഗാലപ്പലോസ് ദ്വീപിലെ ജീവികളെ ഗാലപ്പഗോസ് ദ്വീപിലെ ജീവികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെത് ഗാലപ്പഗോസ് എന്ന ഐലൻഡിലെ ജീവികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന്റെ പേര് എച്ച് എം എസ് ബീഗൾ ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് നോക്കാം ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യ പരിണാമം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സ്റ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനുഷ്യ പരിണാമത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആർഡിപ്പിത്തക്കസ് റെമിഡസ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു രൂപമാണിത് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഫോസിൽസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഈ ജീവികളുടെ ഫോസിൽസ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ വോളിയം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണുള്ളത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തത് ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫറൻസിസ് ആസ്ട്രലോ പിത്തക്കസ് അഫറൻസിസ് മെലിഞ്ഞ ശരീരം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫോസിൽസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലീൻ ഫോസിൽസ് ആഫ്രിക്ക ബ്രെയിൻ വോളിയം ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് ബ്രെയിൻ വോളിയം ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഹോമോ ഹാബിലിസ് എന്നാണ് ഇവർ കല്ല് അസ്ഥി എന്നിവ കൊണ്ട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫോസിൽസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ വോളിയം സിക്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് സിക്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹോമോ ഇറക്സ് ഇവിടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കട്ടിയുള്ള കീഴ്ത്താടി വലിയ പല്ല് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ രൂപഭേദങ്ങളോട് കൂടി കട്ടിയുള്ള കീഴ്ത്താടി വലിയ പല്ലുകൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകതയാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇത്രയും സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റേജസ് എന്ന് ആദ്യമായി ആർ ഡി പിത്തക്കസ് റാമിഡസ് അടുത്തത് ആസ്ട്രലോ പിത്തക്കസ് അഫറൻസിസ് 
അടുത്തതായിട്ട് ഹോമോ ഹാപ്പിലിസ് ഹോമോ ഇറക്സ് ആൻഡ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തവും ജീനുകളും മനുഷ്യ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഡി എൻ എ യിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ഡി എൻ എയിലെ നൈട്രജൻ ബേസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഡി എൻ എയിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തന്മാത്ര പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തന്മാത്ര ത്രീ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിനും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയ്ക്കും കൂടെ എന്ത് ചേരുമ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിനും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയ്ക്കും കൂടെ എന്ത് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫൈവ് ഡി എൻ എയിലെ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകൾ ബേസിക് സ്വഭാവമുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുകൾ സിക്സ് ജീനുകളെ വിളക്ക് ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ജീനുകളെ വിളക്ക് ചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം സെവൻ ഡി എൻ എ പരിശോധനകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡി എൻ എ പരിശോധനകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എയ്റ്റ് മനുഷ്യ ജീനോമിലെ ജീനുകളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യ ജീനോമിലെ ജീനുകളുടെ എണ്ണം നയൻ മനുഷ്യ ജീനോമിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളുടെ പേര് മനുഷ്യ ജീനോമിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ജീനുകളുടെ പേര് ടെൻ ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയും ജീനിൻ്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എയിൽ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയും ജീനുകളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും ലെവൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ചാൾസ് ഡാർവിൻ തൻ്റെ പഠനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനം ട്വൽവ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജീവി മനുഷ്യകുലത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ജീവി ഫോർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഹോമോ ഹാബിലിസിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക വ്യാപ്തം ഹോമോ ഹാബിലിസിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക വ്യാപ്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ജീവപരിണാമത്തിൻ്റെ യുക്തിസഹമായ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ചത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് മൊത്തം പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അല്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിൽ ഉറപ